നമസ്കാരം കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടിക പൊട്ടിക്കും വരെ കെ വി തോമസ് ലോക്സഭയിലെ ആ ഇരിപ്പിടം ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ പെട്ടി പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ തോമസ് മാഷ് ഔട്ട് ശരിക്കും അദ്ദേഹം തുറന്നു പറഞ്ഞതുപോലെ ഷോക്കായിപ്പോയി ആരും ഷോക്കാകും കാരണം അത്രയ്ക്ക് പിടിയായിരുന്നു തോമസ് മാഷിന് അങ്ങ് ഹൈക്കമാൻഡിൽ സോണിയുടെ അടുക്കളയിൽ കുമ്പളങ്ങിൽ നിന്ന് നല്ല പെടക്കണ തിരുത മീൻ സോണിയുടെ അടുക്കളയിൽ സ്ഥിരമായി എത്തിച്ചു തുടങ്ങിയ ബന്ധത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കൊടും വഞ്ചന തോമസ് മാഷ് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല വേഗത്തിലുള്ള വളർച്ച മറ്റു മത്സ്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകാനുള്ള കഴിവ് മാംസത്തിൻ്റെ രുചി ഉയർന്ന കമ്പോള വില എന്നിവയാണ് വളർത്തുമീൻ എന്ന നിലയിൽ തിരുതയെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നതെങ്കിലും തോമസ് മാഷിൻ്റെ അവസ്ഥ നേരെ തിരിച്ചായിരുന്നു സോണിയയ്ക്ക് കേരളത്തിൽ രണ്ട് അതിവിശ്വസ്ത ഒരാൾ നേരത്തെ തന്നെ പൊടിയും തട്ടി സ്ഥലമിട്ടു പറഞ്ഞു വന്നത് ടോം വടക്കനെ കുറിച്ചാണ് ഇനിയും ഇവിടെ തുടർന്നിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ വടക്കൻ തക്കം കിട്ടിയപ്പോൾ കാവ്യ എടുത്തു പുതച്ചു എന്നാൽ എത്ര വിശ്വസ്തനായാലും മോദിയുടെ സ്തുതി പാടകനെ ഇനിയും വച്ചു പൊറുപ്പിച്ചാൽ അത് കതിരിന്മേൽ വളം വയ്ക്കലാകുമെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ആ നേതൃത്വം ശരിക്കും പണി കൊടുത്തു സ്വന്തം തീരുമാനങ്ങളും നടപടികളും കൃത്യമായും വ്യക്തമായും മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ഭരണാധികാരിയാണ് മോദി എന്നായിരുന്നു കെ വി തോമസ് അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇക്കാര്യം തനിക്ക് നേരിട്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെക്കാൾ ആശയവിനിമയത്തിൽ തനിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആണെന്നുമാണ് ഒരു പൊതുവേദിയിൽ മോദിയെ പ്രശംസിച്ച തോമസ് മാഷ് പ്രസംഗിച്ചത് അന്നേ പണി ഉറപ്പായപ്പോൾ അദ്ദേഹം ന്യായീകരണം നിർത്തിയിരുന്നെങ്കിലും അതൊന്നും പാർട്ടി ചെവിക്കൊണ്ടിട്ടില്ലെന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാകുന്നത് എന്തായാലും വടക്കന് പിന്നാലെ കെ വി തോമസ് ബി ജെ പിയിലേക്കോ എന്ന അഭ്യൂഹം പറഞ്ഞതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അല്പമെങ്കിലും ഇപ്പോൾ തുണയായിരിക്കുന്നത് ബി ജെ പിയിലും തോമസിന് അടുത്ത ബന്ധങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് സംശയം ഉയർന്നത് ഈ അഭ്യൂഹത്തെ തോമസ് നിഷേധിച്ചതുമില്ല സീറ്റ് നിഷേധിച്ചതറിഞ്ഞ് കരയുന്ന മുഖവുമായാണ് കെ വി തോമസ് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തിയത് അപ്പോൾ എറണാകുളത്ത് സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം നിഷേധിച്ചതിലുള്ള പ്രതിഷേധം അദ്ദേഹം പരസ്യമായി തന്നെ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു സിറ്റിംഗ് എം പിമാരിൽ തനിക്ക് മാത്രം എന്താണ് അയോഗ്യതയെന്നും മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കവേ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചിരുന്നു പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനത്തിൽ താൻ നടുക്കത്തിലാണ് ഭാവി കാര്യങ്ങൾ അടുപ്പമുള്ളവരുമായും അനുയായികളുമായും ആലോചിച്ച് തീരുമാനിക്കും ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോകുമോ എന്ന് ആവർത്തിച്ച് മാധ്യമങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ ബി ജെ പിയും സി പി എമ്മും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ പാർട്ടികളിലും തനിക്ക് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറുപടി തോമസ് മാഷിൻ്റെ വരവ് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന നേതൃത്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുക കൂടി ചെയ്തതോടെ സംഭവം കൊഴുത്തു ന്യൂനപക്ഷങ്ങളിൽ സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തിയാണ് കെ വി തോമസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കൂടെ കൂട്ടുന്നത് ഗുണം ചെയ്യുമെന്നാണ് ബി ജെ പിയുടെയും വിലയിരുത്തൽ ഇക്കാര്യം മനസ്സിലാക്കി അവസാന നിമിഷം ഒരു ഒത്തുതീർപ്പ് എന്നോണം ചില ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എറണാകുളത്ത് ഹൈബീഡൻ ജയിച്ചാൽ നിയമസഭയിലേക്ക് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരും ഈ സമയം ഇവിടെ തോമസിനെ മത്സരിപ്പിക്കാമെന്ന വാഗ്ദാനം മുന്നോട്ട് വച്ചെങ്കിലും ആളൽപ്പം കടുപ്പത്തിൽ തന്നെയാണ് തിരുത സമൃദ്ധമായി വളരുന്ന എറണാകുളത്ത് സീറ്റില്ലെങ്കിലും പ്രചാരണത്തിന് ക്ഷണിച്ചെങ്കിലും ആ വെള്ളം അങ്ങ് വാങ്ങി വച്ചേക്കാൻ പറഞ്ഞ് ചെന്നിത്തലയും കൂട്ടരെയും കണ്ടം വഴി ഓടിച്ചു ഒരു പക്ഷെ ഇനി ആ തിരുത കൂട്ടി ഉണ്ണുന്നത് നിർമ്മലയോ സ്മൃതി ഇറാനിയോ ആയിരിക്കാം എന്തായാലും തനിക്ക് ചുറ്റും റാഗി പറക്കുന്ന ചെമ്പരുന്നുകളെ കണ്ട് അല്പമൊന്നും നെടുവീർപ്പിടാനുള്ള വക ഇന്ന് തോമസ് മാഷിനുണ്ട് 